ஃபாலோ பண்ணும் டைட்டில் செம்மையாக இருக்கல இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லோரும் வேகமாக ஓடி போய் பார்ப்பாங்க ஆடை திரைப்படம் வந்தப்போ அதோட டீசர் ரிலீஸ் ஆனப்போ பயங்கரமாக பேசப்பட்டது எல்லோரும் பேசினாங்க பட் ஆடை திரைப்படத்தை எவ்வளோ பேர் பார்த்தாங்க எவ்வளோ பேர் பேசினாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இந்த புகைப்படத்தை பாருங்க ஒரு பையன் வெறும் வெறும் மாஸ்க் மட்டும்தான் அணிஞ்சிருக்கான் மற்றபடி எந்த உடையுமே அவன்கிட்ட இல்லை இதுதான் இன்றைய சூழலாக இருக்குது பல குடும்பங்கள் பல நிலைமைகள் ஆனால் நமக்கு இந்த டாபிக் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வரல நம்ம பார்க்க வந்த விஷயமே என்ன அப்படின்னா ஆடை சுதந்திரம் பெண்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறத ஆடை திரைப்படத்துல மிக சரியாக காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆடை திரைப்படத்தை பாக்குறதுக்கு எனக்கு இப்பதான் வாய்ப்பு கிடைச்சது ஆக்சுவலா லாக்டவுன் பீரியட்ல அதை பார்க்க முடிஞ்சது என்னால மொபைல் தான் டைம் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு வருத்தப்படுறேன் ஆடை படம் ரிலீஸ் ஆனப்ப நம்ம தேட்டருக்கு போய் பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சிட்டு வருத்தப்படுறேன் பட் ஒரு சிறந்த திரைப்படம் அந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் வர்ற அஞ்சு நிமிஷமும் கடைசி வர்ற அஞ்சு நிமிஷம் தான் முக்கியமான ஒரு விஷயமே அந்த படத்துல முதல் விஷயம் நங்கேலிங் அப்படிங்கிற வாழ்க்கை வரல அந்த காலத்துல பெண்களின் மார்பை மறைக்கிறதுக்கு வரி செலுத்த வேண்டிய சூழல் இருந்திருக்கு உயர் பிரிவினரை தவிர மற்ற பெண்கள் எல்லாமே மேலாடை இல்லாம தான் இருந்திருக்கணும் அவங்க மார்பு அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி வரி செலுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் இருந்திருக்கு இதுக்கு எதிராக போராடி நங்கேலி அப்படிங்கிற பெண் தன்னோட மார்பு அறுத்து வச்சுட்டு உயிர் நீத்திருக்காங்க ஒரு ஆடை தன்னோட மார்பு மறைக்கிறதுக்காக ஒரு உயிர் நீத்து பெற்ற ஆடை சுதந்திரம் இன்னைக்கு பல பெண்கள் எந்த மாதிரி ஆடை அணியிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல தேவையில்லை நீங்களே ரோட்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க அதை நீங்களே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க முக்கியமான விஷயம் இந்த நங்கேலி கேரக்டர் ஒரு ஒரு போராட்டம் பண்ணி ஒரு கிடைச்ச சுதந்திரத்தை இவ்வளவு மிஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த படத்துல இது ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அருமையா பண்ணிருப்பாங்க அந்த விஷயத்த வரலாற்று சம்பவத்தை அருமையா பதிவு பண்ணிருப்பாங்க வருடத்திற்கு முன்பு இந்தியாவில் பல்வேறு இடங்களில் ஜாதி கொடுமை தலை விரித்து ஆடியது ஆதிக்க வர்க்கத்தின் ஒடுக்குமுறையால் எதிர்த்து குரல் கொடுத்தவர்கள் நூதன முறையில் சித்திரவதை செய்து கொன்று குவிக்கப்பட்டனர் இந்த காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் குறிப்பா நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி பகுதிகளிலும் ஒட்டுமொத்த கேரள மாநிலத்திலும் பல கொடுமையான சட்டங்களும் தண்டனைகளும் அமலில் இருந்தது இதில் குறிப்பாக திருவாங்கூர் சமஸ்தானம் ஒரு கொடூர சட்டத்தை கொண்டு வந்தது அதுதான் மார்பக வரி சட்டம் உயர்குடி பெண்களை தவிர மத்த இனத்தை சேர்ந்த பெண்கள் அவர்கள் மார்பின் அளவிற்கேற்ப மார்பை மறைக்க வரி செலுத்தனும் மார்பை மறைக்கவில்லை என்றால் வரி செலுத்த வேண்டாம் என்பதே அந்த கொடூர சட்டம் இந்த மார்பக வரி சட்டத்தை எதிர்த்து தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு நடுத்தர வயது பெண் தனி ஆளாக குரல் கொடுத்தாள் அவள் பெயர் நங்கேலி நங்கேலியின் குரலை ஒடுக்க நினைத்த அரசு அவள் இரட்டை வரி செலுத்தனும் என்று உத்தரவிட்டது நங்கேலி தான் வரி செலுத்த முடியாது என்கிற முடிவில் தீர்மானமாக இருந்தாள் ஒரு நாள் வீடு வரை வந்த அதிகாரிகள் நங்கேலியிடம் வரி கேட்டு மிரட்டினர் கோபத்துடன் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாள் நங்கேலி எதிர்த்து பேசிய நங்கேலியை அதிகாரிகள் ஆட்களை ஏவி மானபங்கப்படுத்தினர் அவமானம் தாங்காத நங்கேலி வீட்டிற்குள் சென்றாள் ஒரு கூர்மையான கத்தியை எடுத்து வந்தாள் மார்பகம் இருந்தால்தானே வரி கேட்பாய் நீயே எடுத்து செல் என கூறி வாசலில் ஒரு வாழை இலையை விரித்து தன் மார்பகங்களை கத்தியால் அறுத்து இலையில் வைத்தார் வலியால் துடி துடித்த நங்கேலி ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து விழுந்து தன் கணவன் மடியில் மரணம் அடைந்தார் அவளை புரிய முடியாமல் அவரது கணவன் நங்கேலியை தகனம் செய்த அதே தீயில் விழுந்து உடன்கட்டை ஏறினார் இதனால் ஆடிப்போன அரசாங்கம் இந்த சட்டத்தை நீக்க உத்தரவிட்டது நங்கேலி விரும்பியது ஆடை சுதந்திரம் தான் விரும்பிய ஆடையை அணிய போராடி உயிர்விட்டு பெற்ற சுதந்திரம் கருத்து சுதந்திரம் பெண் சுதந்திரம் என நாம் அனுபவிக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் பின்னால் பல உயிர்கள் உள்ளது வரலாற்றின் பக்கத்தில் இருந்து இதுபோல் நிகழ்வுகள் மறைக்கப்பட்டாலும் இன்றும் அந்தந்த ஊர் மக்கள் அவர்களை நினைவில் வைத்துள்ளனர் அதுக்கடுத்து இன்னொரு நான் பாக்குற விஷயம் இந்த பிராங்க் ஷோ இது ஆக்சுவலா கோட்டை தடை பண்ணிருக்கு இடையில நான் கூட ஒரு பதிவு முன்னாடி பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலா ரெண்டாயிரம் நோட்டை கீழே போட்டுட்டு அதை யாரை எடுத்து வச்சுட்டு போறாங்களா அவங்கள மட்டும் காமிக்கிறது ஆக்சுவலா இது ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் பாசிட்டிவான விஷயம் இல்லாம நெகட்டிவான விஷயம் அந்த பிராங்க் ஷோ மூலமா பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் தான் கடைசியில அந்த அமலா பால நிர்வாணமா ஆக்கிறதுக்கான இது பண்றாங்க கடைசியில அவங்களே வந்து அந்த உடையும் கொடுத்துட்டு அந்த பிராங்க் ஷோ வாழை எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டேன் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இது கண்டிப்பா உண்மைதான் இது நிறைய இடங்கள்ல நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க கூட பிராங்க் ஷோவால பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்ல உங்க நண்பர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கும் அதாவது ஒரு தெர
ஆனால் தெரியாத ஒருத்தவங்களை ரோட்டில் ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் ஏமாத்துறது ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு சூழலில் வந்து பயங்கரமாக மாற்றிடும் அதனால் மிகப்பெரிய பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறத அழகாக தெளிவாக அந்த படத்தில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை நம்ம பேசுகிற கொள்ள இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம பேசணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதுக்காக தான் இந்த பதிவு இந்த படத்தை டீஷர்டை எவ்வளோ பேர் அந்த டைட்டில்னால பார்த்தாங்களோ தெரியல ஆனால் இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் பெண்கள் நிறைய பேருக்கு அந்த படத்தோட லிங்க்கையோ அந்த படத்தையோ பார்க்க சொல்லுங்கள் ஏன்னா நிறைய பெண்கள் அதை பார்க்க வேண்டிய சூழல் இருக்குது ஒரு ஆடை சுந்தரம் எப்படி கிடைச்சது அப்படிங்கிறது தெரியணும் நமக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பேர் பாடுபட்டு நமக்கு இந்த இன்னைக்கு நம்ம கையில் கிடைச்சிருக்கு அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம சரியாக பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போது ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல்லைக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நம்மளோட அடுத்தடுத்த பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் நன்றி